హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు తెలుగు సివిడింగ్ జార్ లాస్ట్ టైం మనం ఫుట్టింగ్స్ గురించి వాటి గురించి తెలుసుకున్నాం ఈరోజు మనం అసలు ఫుట్టింగ్ అంటే ఏంటో తెలుసుకుందాం ఎలా ఎలా డిజైన్ చేయాలో సో టుడేస్ టాపిక్ పర్పస్ ఆఫ్ ఫుట్టింగ్ ఫౌండేషన్ ఫుట్టింగ్ ఎలా చేయాలి ఒక విత్ ఆఫ్ ద ఫౌండేషన్ మనకు ఫార్ములా ఏంటి సో ఇది వచ్చి మన ఫార్ములా విత్ ద ఫౌండేషన్ టూ టీ ప్లస్ థర్టీ సెంటీమీటర్స్ ఇప్పుడు మనకు విత్ ఎలా క్యాల్కులేట్ చేయడం మనం చూద్దాం ఇప్పుడు మనం రెగ్యులర్గా కాలం వచ్చి మనం వన్ ఫీట్ వేస్తాం థర్టీ సెంటీమీటర్స్ అనుకుందాం ఇది ఇది కాలం ఇది కాలం ఇది ఇది మనకు ఫౌండేషన్ అనమాట ఇది ఒక స్టెప్డ్ ఫౌండేషన్ ఇది స్టెప్డ్ ఫుట్టింగ్ ఇది టైప్స్ ఆఫ్ ఫుట్టింగ్స్ ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ నేను మీకు అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను టైప్స్ ఆఫ్ ఫుట్టింగ్స్ అంటే ఏంటో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఒక్కొక్కటి ఇప్పుడు దీనికి ఫార్ములా ఏంటంటే ఇది ఇది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఇది అంతా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఇప్పుడు అలాగే రెగ్యులర్గా తీసిన కాలం థర్టీ సెంటీమీటర్స్ ఈ ఫార్ములా ఉపయోగిద్దాం టూ టీ ప్లస్ థర్టీ సెంటీమీటర్స్ సో roughly the width of foundation w equal to 2t plus 30 centimeters on this one can be clear reference hmm. so thickness of wall t and ఈ టీ అంటే ఏంటంటే థిక్నెస్ ఆఫ్ వాల్ సో మనం ఇప్పుడు క్యాల్కులేట్ చేద్దాం టూ థిక్నెస్ ఆఫ్ వాల్ అంటే జస్ట్ కాలం తీసుకుందాం మనం వాల్ అన్న మనకి కాంపౌండ్ వాల్ కాలం అయినా సరే పెద్ద పెద్ద కాంపౌండ్ వాల్కి స్టేబుల్గా ఉండడానికి ఫుట్టింగ్ వేస్తారు కదా అదైనా సరే ఒక కాలం అయినా సరే వన్ ఫీట్ తీసి థర్టీ సెంటీమీటర్స్ తీసుకుందాం థర్టీ ప్లస్ థర్టీ ఈ ఫార్ములా థర్టీ క్యాల్కులేట్ చేస్తే సిక్స్టీ ప్లస్ థర్టీ ఈక్వల్ టు నైంటీ యూనిట్స్ వస్తే సెంటీమీటర్స్ ఫ్రెండ్స్ సెంటీమీటర్స్ తీసుకోవాలి అప్పుడు టీ వచ్చి ఇది టీ అనమాట టీ వచ్చి నైంటీ సెంటీమీటర్స్ నైంటీ స్టెప్ అంటే కొద్దిగా మనం రఫ్గా అటు ఇటు తీసాక ఇదొక సెవెంటీ వస్తుంది ఇది ఒక వాళ్ళు ఫిఫ్టీ వస్తుంది సెంటీమీటర్స్ సో ఓవరాల్గా అటు టెన్ ఇటు టెన్ పోతే థర్టీ థర్టీ సెంటీమీటర్స్ వన్ ఫీట్ ఫౌండేషన్ సో ఇది పర్పస్ ఆఫ్ ఫౌండేషన్ ఈ ఫార్మ్ గుర్తుపెట్టుకోండి సో మనకి ఇది ఫౌండేషన్లో యూజ్ అవుతూ ఉంటుంది ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్లో కూడా ఈ ఫార్మ్ అడుగుతారు కొన్ని కొన్ని రిటర్న్ రిటర్న్ ఎగ్జామ్స్లో కూడా ఈ ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అడుగుతూ ఉంటారు ఫౌండేషన్ ఏంటని ఈ ఫార్మ్ గురించి పెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్ సో మీ ఫౌండేషన్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫౌండేషన్ చెప్తాను మీకు సో టోటల్లీ ఫౌండేషన్స్ టూ టైప్స్ ఉంటాయి మెయిన్ ఒకటి వచ్చి షాలో ఫౌండేషన్స్ ఇది మామూలుగా మనకి షాలో ఫౌండేషన్ డీప్ ఫౌండేషన్స్ ఈ టూ టైప్స్ ఫౌండేషన్సే మనం వాడేది ఫౌండేషన్స్ షాలో ఫౌండేషన్స్ వచ్చి ఫస్ట్ వన్ స్ప్రెడ్ ఫౌండేషన్ స్ప్రెడ్ ఫౌండేషన్ ఉంటే అంటే మీకు మీరు చూద్దాం ఇలా స్ప్రెడ్ ఫౌండేషన్ ఇలా ఉంటుంది ఇలా మనకి ఒక దాంట్లో ఉండి స్ప్రెడ్ అవుతూ ఉంటుంది కాలము ఇది మీదులో చూడవచ్చు ఇక్కడ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చి గ్రిలేజ్ ఫౌండేషన్ గ్రిలేజ్ ఫౌండ్ వచ్చి వచ్చి ఈ పేర్లోనే ఉంది గ్రిలేజ్ అంటే గ్రిల్ అని ఇలా ఐరన్ షర్టులతో పెట్టి మీరు మీద చూడొచ్చు అక్కడ ఇలా ఇలా డిజైన్ చేస్తారు గ్రిలేజ్ ఫౌండేషన్ అంటే నెక్స్ట్ వన్ వచ్చి కంబైన్ ఫుట్టింగ్ ఫౌండేషన్ 
ఒక టూ కాలమ్స్ ఈ మీద చూసినట్టుగా ఒక టూ కాలమ్స్ ఒకే దాంట్లో ఇప్పుడు మనం ప్లేస్ సరిపోతే మనం డిగ్గింగ్ చేసేటప్పుడు ఒకే రెండు కాలమ్స్ పక్క పక్కన వస్తే ఒకే ఫుట్టింగ్ వేస్తారు అదే కంబైన్డ్ ఫుట్టింగ్ కాలం మీ దాంట్లోనే మీకు అర్థమవుతుంది కంబైన్డ్ అంటే రెండు కాలమ్స్ కలిపి వేసేది కంబైన్డ్ ఫుట్టింగ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చి మ్యాట్ ఆర్ ర్యాఫ్ట్ ఫౌండేషన్ ఇప్పుడు మీరు చూడవచ్చు మీరు ఒకటే ర్యాఫ్ట్ ఫౌండేషన్ ఒకటే ఇలా అన్ని కాలమ్స్ కలిపి ర్యాఫ్ ఫౌండేషన్ వేయచ్చు నెక్స్ట్ వన్ వచ్చి ఫిఫ్త్ వన్ ఆర్సీసీ కాలమ్ ఫుటింగ్ ఇప్పుడు ఇమేజ్లో చూపించినట్టుగా ఆర్సీసీ కాలం ఏంటంటే జస్ట్ చిన్న మ్యాట్ వేసేసి దాని మీద కాలం నుంచో పెట్టి టైస్ చేసి కాలం నుంచో పెడతారు దీన్ని ఆర్సీసీ కాలం ఫుటింగ్ అంటారు ద లాస్ట్ వన్ ఈజ్ లాస్ట్ వన్ అంటే షాలో ఫౌండేషన్ లాస్ట్ వన్ ఇది ఇన్వర్టెడ్ ఆర్చ్ ఫుటింగ్ ఫౌండేషన్ రెగ్యులర్గా వాడం మనం అక్కడ ఈ సైడ్ అయితే మనం వాడం అయితే జస్ట్ ఏదో వన్ ఆఫ్ ద ఫౌండేషన్ షాలో ఫౌండేషన్ ఈ మీద చూపించినట్టుగా ఇన్వర్టెడ్ ఆర్చ్ ఫుటింగ్ ఫౌండేషన్ అండ్ అండ్ దెన్ వన్ అనదర్ వన్ ఈజ్ డీప్ ఫౌండేషన్స్ ఇది మనకి ఏంటంటే మనకి SBC SBCి తక్కువ ఉన్నప్పుడు అంటే సాయిల్ బేరింగ్ కెపాసిటీ తక్కువ ఉన్నప్పుడుగా ఈ డీప్ ఫౌండేషన్ అనేది వాడతారు అండ్ దీంట్లో మెయిన్ వచ్చి పైల్ ఫౌండేషన్ మీరు ఇమేజ్ చూసినట్టుగా కొన్ని పైల్స్ అనేది ఫోర్ ఆర్ సిక్స్ ఆర్ పైన పైల్స్ వేసి దాని మీద ఒక ర్యాఫ్ట్ ఫౌండేషన్ ర్యా ర్యాఫ్ట్గా ఒకటి స్లాబ్ వేసి దాని మీద మనం నుంచో పెట్టేది పైల్ ఫౌండేషన్ ఇక్కడ ఇమేజ్ చూస్తున్నారు కదా లోడ్ అనేది ఇలా అప్లై అవుతుంది అంటే డీప్ అనమాట డీప్గా వెళ్తుంది అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ వెల్ ఫౌండేషన్ ఇస్ ద వన్ ఆఫ్ ద డీప్ ఫౌండేషన్ వెల్ ఫౌండేషన్ ఇమేజ్ చూసినట్టుగా అండ్ మెయిన్ లాస్ట్ వన్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ వన్ స్టెప్డ్ ఫౌండేషన్ స్టెప్డ్ ఫౌండేషన్ ఇమేజ్ చూసినట్టుగా స్టెప్డ్ ఫౌండేషన్ అంటే మనం ఇది రెగ్యులర్గా వాడుతూ ఉంటాం కాలం వచ్చి దానికి ఎంత స్టెప్డ్గా వచ్చి వస్తుంది ఇప్పుడు మీకు చెప్పాను కదా లాస్ట్ మీకు అలాగా క్యాల్కులేట్ చేయాలా అదే స్టెప్డ్ ఫౌండేషన్ ఇది మనం జనరల్గా వాడుతూ ఉంటాం స్టెప్డ్ ఆర్ స్లోప్డ్ ఫౌండేషన్ అన్న అనవచ్చు దీన్ని ఇది కూడా డీప్ ఫౌండేషన్ ఓకే ఇమేజ్లో మీరు చూసాక మీకు క్లియర్ అయిందా ఫ్రెండ్స్ ఓకే మనం నెక్స్ట్ క్లాస్లో కలుద్దాం థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ తెలుగు సివిల్ ఇండియా ఛానల్ థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్